见王爷福晋。都起来吧。谢王爷福晋。你们之前都与福晋见过的，这是我成婚的时候皇上赐给我的嫁妆，听说是安南来的贡品，所以便转赠给两位妹妹，以表倾慕之情。多谢福晋恩赏。这往后啊，都是一起伺候王爷的姐妹，不必拘束。两位妹妹的住处都已经安排好了，今儿是你们进府的喜日子。都早些回去歇息吧，妾身告退。难得看你这么规矩的坐着，还真有些不习惯呢。我也不习惯。要不，我帮你揭开盖头，让你松发些。自然要和你在一起的，他是我的发妻，我会爱敬他，尊重他的。格格，王爷今夜去了侧福晋那里。王爷昨夜虽歇在福晋房里，但并未行周公之礼。真的吗？千真万确。那如此说来，福晋心里也不舒服。格格，如果您能得到福晋的帮手，以后在府里也不怕没个照应了。去把我的皮肤拿来。是。我还不信了。我能一辈子就是哥哥，说不定明天晚上王爷就来我屋里了。格格多才多艺，王爷一定会喜欢您的。王爷去了侧福晋那儿，怎么会呢？你没看错吧？福晋，奴婢没有看错，王爷的确歇在侧福晋房中，烛火都熄了。你下去吧。是。福晋，昨夜王爷虽然歇在您这儿，却推说身上太累，未行周公之礼，今夜又去了侧福晋那儿，这……今儿是侧福晋入府，王爷去那儿也是应当的。但无论如何，总归老夫人说的对，您呐。得拿出手段来，对侧福晋他们，得好生提防才是。王爷越是喜欢他，我就越得拿出提福晋的气度。
我得做得更好，比任何人都像一个正妻。王爷无可挑剔，就会觉得只有我才是最适合做嫡父亲的。李治所载，皇上登基，应当尊景仁公为母后皇太后。什么？景仁公乃皇上的嫡母。李英尊为母后皇太后，熹贵妃是皇上的生母，可封为圣母皇太后。祖宗的规矩历代如此，两宫并立也是应当的。皇上，丧仪毕，东西六宫都要由皇上的嫔妃入住，那景仁宫仍住着大行皇帝的皇后，实在是不合情理。可皇阿玛曾说过，与景仁宫再不相见。所以说。大行皇帝的丧仪，景仁公可以不出现，但是先帝毕竟不曾废后，丧仪一了，还是要证名分的。皇上，正嫡庶明尊卑，方可治天下。朕且考虑看看。那，臣等先告退。臣妾给皇上请安。你来了。这两日在桑仪上，看皇上唇干气燥，眼睛里也是红红的，所以臣妾给皇上煮了一碗杏仁露，润润肺。过来吧。皇上，朕叫你坐你就坐。哎，嗯，好喝。上次啊，咱们两个这么静静的说话，还是在府里呢。如今啊，却时过境迁了。是啊，那时候怎会知道大清皇帝骤然崩逝？皇上现在也是身负千斤重担。这皇阿玛的丧仪啊，还有朝政之事都还好，只是眼下有个难题，朕不知该如何。何事啊？朝臣中有人提议，将你姑母放出景仁宫，尊封母后皇太后。这么多年了。你也希望你姑母出来吧。臣妾自然是希望姑母可以解了禁足，安享晚年，臣妾也可以尽一份孝心。但是，下令禁足姑母的是先帝，尊封母后皇太后又是国事，臣妾也不便说什么吧。朕也是想着，皇阿玛生前说过，与景仁公死生不复相见，所以朕的心里啊，很是难为。可朕又想，要是放你姑母出来，恢复了尊荣，你的背后也可有个倚仗，也可过得畅一些。皇上为姑母和臣妾思虑，臣妾万分感激。只是皇上也不必过分担心，事情总有解决的法子。如若艰难，皇上也不用太为难自己。朕知道了。哎，真有这样的消息传出来？是，奴亲大人一得消息就递话进来，让告诉您知道。大秦皇帝没留下任何处置景仁公，这麻烦就来了。说是张廷玉大人先向皇上提议的，又有几位大臣陆续复议。张廷玉这老家伙，从来就把祖宗规矩、嫡庶尊卑看得比命还大。他要尊母后皇太后，那是防着哀家呢。
，张大人心里只有规矩，未必是存心跟您作对。哀家还能不知道那帮老家伙？后宫示弱，前朝那帮老臣，在皇帝跟前就会更有分量。可朝廷里，也不是只有张廷玉一个人会说话。傅家，你去回话给乐清。他知道该怎么做。是。太后，这事儿不是皇上说了算吗？您直接跟皇上说，您不愿意不就成了？当年选福晋，皇帝就没跟哀家一条心。如今这件事，咱们先别说话。哀家看看皇帝的心意，也瞧瞧到底有多少人惦记着景仁宫那位。好好的鸡汤，用味儿重的火腿相佐，喧宾夺主。臣妻只是想用鲜味儿令太后开胃，没想到防了太后用膳是臣妾的过失。两样东西炖一块儿，分了高低主次才好。想要并重，反而坏了味道。臣妾知错。看来这两样东西不能并重。太后，臣妾下回给您炖清鸡汤喝。叫人把这些东西都撤了吧，哀家没有胃口。皇额娘，您近日为心底哀痛，身子本来就不适了，若饮食再清简，那就更撑不住了。您好歹还是近一些吧。太后好不容易进些晚膳，却被青音姐姐败了胃口。今日下午还有好几个时辰的哀姨，青音姐姐是想让太后饿着身子熬在那儿吗？臣妾有事，甘愿受罚，还愿太后顾及凤体，多静一些吧。食为天，米为食之主，就是因为米是最养人的。先帝在世时，最爱喝米粥。你也尝一尝吧。罢了。嗯。说来呀，这一饮一食能有多大讲究？无非是审时度势，不要自作聪明罢了。儿臣明白。起来吧，臣妾谢太后。皇额娘。真的这般对青英？是，让他受苦了。你送些烫伤药到他阁中，叫他别难过了。这都烫红了，太后的心也太狠了，只是一碗汤而已。你今儿是怎么伺候主的？是我伺候太后不小心弄伤了自己，不能怪索性。那也是索性没护好主，你去外头撕过去。是。阿若，索性是前帝里从了新字辈的大丫头，你说话也得留一些，别总是颐指气使的。奴婢不过是觉着，索性不是咱们府里陪嫁来的，没有那么亲近。你和索性都是跟着我的，往后在宫里过日子，你们两个若不好好相处，日子怎么过？你这脾气，是得改一改。可奴婢就是这么个心直口快的性子，太后今儿有点太欺负人了。不过
，皇上心里是疼您的。这不，吉吉就让李公公送了烫伤药来。奴婢看呀、啊，等回头进了宫，或是老主子出来了，皇上怎么也得给您封个贵妃、皇贵妃的。到时候，太后就不敢这么欺负您了。刚跟你说了，说话要留一些，倒是越说越没分寸了。太后也是你可以胡乱妄议的嘛。若是让旁人听见了，你有十条命，都填不完。奴婢也是心疼主嘛。是是是，奴婢知道错了，以后不敢了。还疼吗？疼。红丽打算什么时候放我出去，尊我为母后皇太后？您一定要做母后皇太后吗？公规祖制在此啊，先帝不曾废后，我就是名正言顺的母后皇太后，我该住慈宁宫去。住到慈宁宫之后呢，就跟钮祜禄氏再分个输赢。争斗不休，总会伤着自己的。我哪怕遍体鳞伤，我都要跟他斗到底。青影，你要跟姑母一条心，你要让红丽早点放我出去。皇上倒已经很为难了。你这是信乌拉那拉还是爱新觉罗呀？我是心疼您。你要是心疼我，你就应该知道，姑母此生唯一所望，就是跟先帝生同亲，死同穴。先帝已经弃绝你了，亲口说了生死不复相见了。他不见我，我就去见他。他弃绝了我，我绝不会离开他。青英，我只有成为母后皇太后，才能跟先帝生死相依。这个名分，我一定要争。你起来。我今天跟你说的这些，该怎么办？你明白吗？明白了。皇上，金主儿来了。皇上，坐吧。这么晚怎么来了？臣妾知道皇上一定还在为姑母的事烦忧。朕也希望这件事情尽快有个决断。只是礼法和孝义，终究难以两全啊。皇上，臣妾想求您一件事儿。你说。你能否让姑母去行宫颐养天年？你这么想的？如果您以太后的身份在行宫供养姑母，哪怕暂时不要给她名分，您对那些尊嫡的人也可以有所回应；然而对那些阻挠姑母尊封为母后皇太后的人，他们看姑母离开了紫禁城，又未被尊封，想来他们也不会说什么了。至于太后那儿，臣妾也想过了。若两宫太后在紫禁城病逝，这二位老人家争执了一辈子，日后也难免两相离不容。后宫不宁，皇上也烦忧。不如让姑母去行宫安养天年，避开太后也是好的。你说皇帝已经暗中安排人去行宫抬布事宜了？是，清福晋才离开养心殿。皇上就派人去了行宫收拾殿阁，亦应按太后安养布置。荒谬！难道皇帝真要乌拉那拉氏为母后皇太后吗？就算换了地方，离开紫禁城不与您同尊，可母后皇太后就压了您一头啊！这种主意，定是清英那丫头弄混出来的吧？景仁宫与清福晋这般里应外合，皇上还年轻。难免不被清福晋这个宠妃说动吧？早知道，当年就不该留着清英。明日丧仪之后，你让他来找哀家。
臣妾给太后请安。被福家换来了永寿宫，你怕不怕呀？被太后召唤，臣妾怕的是侍奉不周，未能替皇上尽一份孝心。你的孝心，都尽去了景仁宫吧？太后，请恕臣妾冒昧，景仁宫是臣妾的至亲，臣妾不能不去看望他。就是去看看。臣妾也求了皇上，让姑母去行宫颐养天年。痴心妄想！你是觉得，你如今可以仗着皇帝对你的那点情分，来压哀家了吗？太后，臣妾没有这个意思，臣妾只希望姑母能安安生生的活下去。安安生生，没有名分。你姑母会安安生生的走出景仁宫，去到行宫。乌拉那拉氏有你这个希望在，你觉得你姑母会安安生生吗？你要你姑母活，可以。除非他没了你这个倚仗。哀家，倒可以给他一条活路。嗯、如今，正是先帝丧仪，丧仪过后，你自寻了断。嗯、你不求哀家开恩饶恕？太后发落赐死，自然主意已定。臣妾知道求也无用。你要不死，也不是没有办法。哀家可以给你一条路选。乌拉那拉氏，有你姑母，便没有你；有你。没有你姑母。若是臣妾死了，您可否圆姑母和先帝合葬的心愿？你倒真有孝心，只要他。在行宫安分养老，哀家许他和先帝合葬，只是没有名分罢了。多谢太后。不过，皇帝若是知道你今日与哀家所言，你姑母便会和你一样。活不得，臣妾明白。多谢太后。景仁宫的事情呢，朕已经安排的差不多了，只是没想到风声传了出去，朕呢，还得要顾及皇娘的心意，为了安抚皇娘。也为了你姑母，来日能好好颐养天年。按太后奉养她的事，朕还得慢慢安排。皇上的难处，臣妾都明白。臣妾是替姑母难过。你放心，朕会将景仁宫移至圣经旧宫，好好安养。在这件事情上，他只是缺了一个名分罢了。后妃与君王失和，吃苦的肯定是他们自己。还请皇上顾怜姑母
不要让他在圣经旧宫吃苦。瞧你这话说的，你放心，朕呐，每一次去圣经，都会带你去探望他，平时也会派人多多伺候他。臣妾多谢皇上。你要谢啊，就别嘴上说说，朕惦着你的暗香汤呢，什么时候？给朕再做一碗。梅花都没开呢，怎么做暗香汤？朕知道你喜欢梅花，秋天过了就是冬天，会开很多梅花，到时候多做几碗给朕喝。嗯、你不答应朕啊？臣妾答应。你怎么了？臣妾只是想起与皇上初见。当日咱们一起听了一出《墙头马上》。墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。朕记得。青，你和朕是年少情谊，虽然没有成为嫡夫间，但你和朕的情谊是谁也比不了的，知道吗？臣妾明白。皇上，如果日后臣妾不能日日给您请安，臣妾也会永远祈佑皇上龙体康健，事事顺遂。这是干什么？快起来，快起来，来！你今个是怎么了？不过，朕也明白你姑母之事。一个女人为了名分，一生悲苦。朕明白你，朕和你一样，一样怜悯你姑母。起来吧，我正要传你呢。我是来告诉姑母，皇上安排了您去行宫，颐养天年。怎么颐养天年？不入史册，不负太庙，来日以无名无分的先帝嫔妃身份下葬，再也不能和先帝同学而眠。不是这样的，姑母只要安心的在行宫待着。死后会安享爱荣，和先帝葬在一起。这个安排，你是用什么代价换来的？皇上疼惜我呀，才有这样的安排。没有你有护了氏的授意，皇上会答应你吗？他已。也让你选择。我们姑侄俩，谁能活下来？太后也来找您了。姑母知道你的性子，你必然会护着我
，你会舍去自己的性命，保住我的名分。可是你葫芦氏从来就是要我死，你死了有什么用？再说你死了，你心爱的狐狸会放过我吗？啊，会让我翻身吗？就算他顾及到我是你的姑母。可我是堂堂大清的皇后，我怎么能够在你有呼噜氏的鼻息下没名没分、苟延残喘？姑母必须得死，他才会让你活下去，你才能够延续乌拉那拉氏的荣耀。你已经有了皇上的眷顾，你是乌拉那拉氏唯一的指望。你要得宠，你要做皇后。可是姑母，我从未妄求皇后之位，我只想跟皇上恩爱长久。你心里有红利对吧？难道不想跟他生同妻、死同学吗？你只有成了他的皇后，才能跟他生死不离呀、啊。可是富察氏是一个好福晋。将来也会是一个好皇后。庸庸碌碌，没有心气，乌拉那拉氏怎么就出了你这样一个女子？姑母，姑母，你怎么了？福上，福上，你怎么了？你护了谁？这宫里，哀家只能允许有一个乌拉那拉氏，这也是哀家最大的宽容。臣张廷玉给皇上太后请安，何事啊？皇上，臣闻听景仁公暴毙崩逝，特来觐见皇上。后宫之事，前朝之臣也要来干涉吗？启禀太后，后宫之事，外臣本不该干涉。然而，景仁公是否尊封
，以得朝野关注，以属国事。既然是国事，臣就不得不问。尊封之事，尘埃落定，景仁公已暴毙，事情已了。尊封之事才出，景仁公便暴毙身亡。皇上，其中曲折实在是令人遐思，臣请皇上一定要细查此事。历来帝王驾崩，后宫总有人伤心离世。景仁公过世，有什么可遐思的？但是这次过身的，毕竟是大清曾经的皇后，哪怕先帝与景仁公多年不睦。哪怕先帝曾言此生不复相见，就算是没了尊位，景仁公也不该不明不白的暴毙呀、啊！怎么叫不明不白？张大人此言难道是对哀家有？总还有张大人愿意为老主子说话。张大人最忠贞的。之事，王者又是素来与太后不睦之人，彻查此事。臣妾乌拉那拉氏求见皇上。进来吧，臣妾给太后、皇上请安。起来吧，给娘娘请安。娘娘，臣张廷玉正与皇上谈景仁公暴毙之事，娘娘是景仁公的至亲，务必为他讨个公道。金英啊，景仁公和皇额娘都是你的至亲长辈，你出言必得谨慎。是，张大人，我因姑母去世，悲痛万分。可公道二字，却不知道张大人从何提起。姑母敬祖景仁公，悲愤交加，暴病多年。因先帝驾崩，姑母过分忧心，而居然离世。当时我侍奉在榻前，亲眼看着姑母驾鹤西去的。皇上，姑母过身，确实因为太在意和先帝的情分。若有任何流言蜚语，臣妾应该出面平息，好让姑母走得体体面面，安心生后事。皇娘，那景仁公的丧仪，还是得办得体面些。那就按妃礼吧，也可葬在嫔妃园寝。下葬时候便不要写什么名分了，免得惹眼。至于灵位遗物，那就一并发还母家就是。赵廷玉，臣在，你可有异议？景仁公身后之事。当以皇上、太后的决断办，臣没有异议。臣告退。皇帝国事繁忙，哀家回去了。儿子恭送皇额娘，恭送太后。母亲，你也下去。这。青影，此
此刻只有你与朕，你告诉朕，景仁公是怎么过身的？皇上，臣妾方才说的都是真的。治疗了也就罢了。要是景仁公活着，总是会牵连到你。如今景仁公过身了，皇娘再有怨气，也只能到此为止了。只是这事情虽了了，这些日子你也别到处走动，免得惹人注目。臣妾明白。太后，您放心，青竹也是个聪明人。给太后请安，你去吧。这么快就出来了，看来你嘴巴挺严啊。没有背着哀家私下向皇帝告状。臣妾已经当着张大人的面把事情都说明白了。嗯